El archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina es Colombia en el Caribe. Mientras la vida en la isla más grande se caracteriza por el turismo internacional y por ser Puerto Libre, la isla de Providencia, a 80 kilómetros, queda entre los turistas como una indicación secreta. La espuma blanca marca extensos arrecifes de coral, cuales circundan la isla y presentan la posibilidad fantástica para bucear y caretear. Ya a la llegada al aeropuerto, el turista se quedará encantado. El Caribe se presenta aquí de su lado más bello. Palmas de coco, árboles de mango y una variedad de vegetación tropical cubre la isla como un manto verde. La silueta volcánica que se alza sobre el mar llega a 400-500 metros de este. No grandes, pero muy bellas playas con arena blanca y aguas cristalinas invitan al descanso. Para los amantes de la naturaleza y individualistas, para todos aquellos que busquen tranquilidad y quieran relajarse, es el sitio ideal por ello. Aquí uno puede llevar la vida de Robinson Crusoe. Vamos a un tour en lancha para conocer la isla. Henry Morgan, el famoso bucanero inglés, utilizaba transitoriamente la isla en el siglo XVII como refugio o base para sus actividades piratas. Una trocha lleva subiendo unas gradas al Forte Morgan que con algo de fantasía y gracias a dos cañones colocados allí, se puede reconocer como el resto de una fortaleza pirata. Esta inmensa formación rocosa a la manera de una cabeza humana se llama la Cabeza de Morgan. En el fondo podemos apreciar un puente flotante y colorido, el que une la isla Santa Catalina con Providencia. El pueblo enfrente se llama Santa Isabel y representa el centro comercial en la isla. Tenemos aquí supermercados, varios almacenes, un centro de salud, lógicamente, la alcaldía y el telecom.
de confesión uh, son los isleños, en primer lugar baptistas, seguidos por los católicos y adventistas. En nuestra vuelta, estamos llegando ahora al Cayo Cangrejo, el punto más bello de la isla. Caretear en estas aguas cristalinas y observar la fauna y flora lindísima es como entrar en un mundo nuevo, lindísimo, diferente y lleno de sorpresas. Aquí se cumpla el sueño del Caribe. Los barrios se encuentran ubicados a lo largo de la carretera que bordea la isla. A menudo se encuentran pequeñas casas escondidas detrás de arbustos y árboles frutales. Es muy fácil de alquiler una moto o una bicicleta para un tour de descubrimiento a su gusto. Entre los barrios y caseríos se encontrarán incrustados árboles frutales como mango, guanábanas, chirimoyas, aguacates, papayas, bananos, altísimas palmas de coco, árbol de pan y toda clase de cítricos. Detrás de esta bonita playa de agua dulce se encuentra un centro turístico con hoteles modestos y pequeños restaurantes donde se pueden comer platos típicos. A veces en la mañana subo con Bubi aquí en esos potreros bonitos y gozamos la bella vista. Los mangos que cargan estos árboles grandes son increíbles. Una excursión a la cima más alta de la isla, no hay que perdérsela, vale la pena. Estrechas trochas conducen a la parte interior y montañosa, que con sus picos escarpados y corcovados parecen impenetrables. <música> 